Alla borghesia di oggi piacciono le tue foto o sono sempre scomode? Ma la borghesia è un termine... Oddio, borghese sono borghese pure io, per cui come faccio a stabilire se piace o non piace. Poi c'è da dire questo, io poi ho anche intrapreso una ricerca della mia foto che riguarda il nudo, allora senza dubbio nel nudo la borghesia si trova un po' spiazzata, ma insomma che quando la borghesia è un po' così distante o rifiuta, forse è il campanello d'allarme migliore per un artista, cioè quell'artista nel tempo, nelle borghesie futura memoria che verranno e via dicendo, è una garanzia che resta il lavoro di un artista, proprio quando c'è questo rifiuto. La borghesia ce l'ha per abitudine, questo, è diffidente, non so, ha bisogno di essere, di essere invogliata, non so come dire, non ha proprio la forza di un proprio giudizio netto, schietto, prendere una posizione. Parlando in genere di Dino Pedriali, ehm, si parla solo di Dino Pedriali fotografo di Pasolini mentre tu hai diciamo reinventato un modo di fare il nudo no, no, la parola grazie che me lo dici io non ho inventato niente come l'arte non ha mai inventato niente sono le epoche che eh, determinano artisti di conseguenza io la, più che inventato io mi sono io ho fatto uno studio sulla fotografia e devo dire che fondamentalmente per quello che riguarda una fotografia che si può mettere attaccata a una parete, a un muro, la fotografia che più funziona è il reportage, proprio il concetto più puro della foto, perché poi essendo appunto la fotografia la madre di, di tutto, la madre del cinema, ha avuto un ruolo all'inizio, proprio di documento se vogliamo, di documentare, fotografare, cioè la nascita della fotografia ha questo ruolo, poi viene completamente messa in ombra dal cinema, con l'invenzione del cinema, ma resta sempre quello che può essere lo scatto, come diceva Cartier-Bresson, eh, anzi più che eh, Cartier-Bresson, eh, adesso mi sto un attimo, comunque diciamo poi do la paternità nel dire una volta e mai più e mi sembra appunto di, che sia di Cartier-Bresson perché poi c'è la camera chiara di Roland Barthes che c'è un altro termine che... però insomma sì, lo scatto fotografico il vero scatto fotografico che i reporter sanno il, reporter di... il reportage è veramente consiste nello scatto una volta in più non si ripete mai più quel momento mentre nel cinema tu puoi ricostruire nel minimo dettaglio e occuparti nella massima perfezione appunto col sistema del Chuck si ripete quella scena perché tutto è costruito l'immagine deve... allora senza dubbio predilico per mia grande passione il reportage non mi sono dedicato al reportage perché non ne ho sentito la, la necessità ho voluto un po' tentare il difficile cammino non di reinventare però mi sono specializzato sul considerando il nudo eh, visto in pittura ma soprattutto negli schizzi nel disegno in quello che è il nudo per, per esercizio se guardiamo, guardiamo tutti i nudi di Michelangelo le cose che poi diventavano i bozzetti per fare delle sculture o semplicemente tenersi in allenamento ecco io dal foglio e la matita da quello che è tutto il nudo per esempio dell'ottocento la scuola di nudo per intenderci ho considerato che la fotografia aveva, avrebbe avuto un grande ruolo e si poteva affermare e questa è stata un po' ormai il mio, la mia testardaggine di, di fare senza lasciare da parte quante cose si può, si può fare con la fotografia perché la fotografia oggi è diventata un, un, come posso dire, un, un, un microscopio se vogliamo del, della vita sociale, cioè lo ingrandisci, lo, il dettaglio, per cui c'è molta creatività per ognuno, ognuno si deve scegliere il proprio stile.